Xin chào tất cả các bạn, mình là người yêu mới của tất cả các bạn đây Mình có một câu hỏi muốn hỏi tất cả các bạn rằng là các bạn có thấy ngày hôm nay có cái công ty nào hoặc là những công việc nào mà không cùng dùng tới máy tính hay không? Đó, mình biết câu trả lời của bạn là gì luôn rồi bởi vì hầu hết tất cả những công việc ở hiện tại bây giờ và hầu hết tất cả những công ty đều cần máy tính và đều cần những cái thông tin từ máy tính đưa lại và đó sẽ là cơ hội việc làm của người học về ngành công nghệ thông tin có rất là nhiều bạn đang phân vân là có nên học ngành nghề này hay không học ngành nghề này ra trường có bị thất nghiệp hay không mức lương của sinh viên mới ra trường là bao nhiêu học ngành nghề này thì có những cái khó khăn gì ba la ba la ba la rất là nhiều thứ và ngày hôm nay có mình ở đây và mình thương tất cả các bạn mình và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về ngành công nghệ thông tin nhé để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về ngành nghề này từ đó sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn tổng quát nhất về ngành nghề này và quyết định có theo học ngành nghề này, này hay không nha trong video ngày hôm nay thì bọn mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về một số các vấn đề sâu và rộng hơn về ngành công nghệ thông tin qua một số câu hỏi ví dụ như là Ngành công nghệ thông tin thực chất là cái gì? Học công nghệ thông tin là học cái gì? Học công nghệ thông tin có khó không? Có dễ sinh việc không? Hay là nó là cơ hội việc làm của ngành công nghệ thông tin cho sinh viên mới tốt nghiệp là như thế nào? Mức lương trung bình của người học công nghệ thông tin là bao nhiêu? Trường đào tạo ngành công nghệ thông tin tốt, mức điểm đời vào và khối thi Những cái yêu cầu khi mà người học về ngành công nghệ thông tin và chấm điểm ngành công nghệ thông tin và bao nhiêu điểm trên cái thị trường công việc Và còn rất nhiều những cái câu hỏi khác xung quanh cái chủ đề ngày hôm nay Và bây giờ mình cũng muốn các bạn đi giải quyết từ từ vấn đề đó nhé. Vậy thì thực chất của ngành công nghệ thông tin là cái gì? Là học những cái gì? Tất nhiên là những cái thông tin đó thì bạn đã đọc được hết trong tất cả các trang Google rồi Thế nhưng mà đối với mình thì mình sẽ đơn giản hóa lại để cho các bạn dễ hình dung nhất có thể Các bạn đã nghe tới cái từ IT rồi đúng không? Cái từ IT thực chất là viết tắt của ngành công nghệ thông tin có nghĩa là Information Technology Các bạn hiểu cái người học về ngành công nghệ thông tin đó, thực chất là người sử dụng máy tính và các cái phần mềm trong máy tính để mà xử lý cái công việc liên quan đến máy tính và người sử dụng máy tính Các bạn biết về quản trị website cũng như là thiết kế website đúng không? Thì đó cũng là một trong số những ngành nghề liên quan đến ngành công nghệ thông tin Thì nhiệm vụ của những người làm quản trị website hay thiết kế website đó là phải bảo vệ cái website đó tránh những cái hacker từ những người khác Giúp cho cái website đó hoạt động trơn tru hơn, đẹp hơn và thân thiện hơn với người sử dụng Thì thiết kế website, quản trị website đó là công việc mà mình thấy hầu hết tất cả những bạn về học công nghệ thông tin đều có thể biết làm về công việc này có rất là nhiều bạn là hoang mang kiểu như là Ủa học ngành công nghệ thông tin là học cái gì? Đây, mình sẽ giúp các bạn trả lời cái câu hỏi này Thực chất ngành công nghệ thông tin nó là một cái mã ngành Bạn sử dụng cái mã ngành này để mà đăng ký vào các trường đại học và cao đẳng Sau khi mà các bạn học xong các môn đại cương á Có thể là học hết năm 1 hoặc là đến giữa năm 2 thì, thì các bạn sẽ bắt đầu đăng ký học những cái chuyên ngành chính Ở trong cái mã ngành công nghệ thông tin Thì những cái chuyên ngành chính đó mới là những kỹ năng, những là skill thật sự của bạn Để sau khi bạn ra trường bạn đi làm Thì trong ngành công nghệ thông tin nó sẽ có một số cái chuyên ngành như sau Thứ nhất là khoa học máy tính Thứ hai là kỹ thuật máy tính Thứ ba là kỹ thuật phần mềm Thứ tư là hệ thống thông tin Thứ năm là truyền thông và mạng máy tính Thứ sáu là an toàn thông tin và gồm một số cái chuyên ngành khác nữa Các cái chuyên ngành này mới chính là kỹ năng thật sự để giúp cho các bạn sau khi mà các bạn ra trường các bạn đi làm khi các bạn mới bắt đầu học ngành công nghệ thông tin, khi các bạn là sinh viên năm nhất thì các bạn cũng đừng nên quá lo lắng là không biết lựa chọn cái chuyên ngành nào cho nó phù hợp bản thân của mình. Bởi vì á, các bạn sẽ có một khoảng thời gian học các môn đại cương thường là hết năm nhất hoặc là đến giữa năm 2 thì các bạn mới bắt đầu đăng ký chuyên ngành. Thì lúc đó bạn sẽ có một khoảng thời gian để các bạn biết lựa chọn là mình sẽ phù hợp với chuyên ngành nào rồi mà đúng không? Học ngành công nghệ thông tin có dễ sinh việc không? Hay nói cách khác là cơ hội việc làm của ngành công nghệ thông tin cho những bạn sinh viên mới ra trường sẽ như thế nào? Cái câu trả lời của mình là có Như cái câu hỏi của mình đã hỏi bạn ngay đầu video Là các bạn có thấy cái công việc gì, cái ngành nghề gì mà không cần sử dụng cái máy tính hay không Các bạn thấy hầu hết tất cả những công ty thời điểm hiện tại bây giờ á Công ty nào cũng cần tới máy tính và mạng thông tin hết Tất nhiên là công thức để cho bạn không có thất nghiệp á Thì nó bằng kỹ năng, cộng thái độ, cộng sự may mắn nữa Thế nhưng mà so với những cái mặt bằng chung á Thì ngành công nghệ thông tin là một ngành mà cho bạn cơ hội việc làm nổi nhiều khi mà học ngành công nghệ thông tin đó các bạn có thể nghĩ đến cái công việc như thế này Các bạn có thể nghĩ đến là lập trình viên website nè, lập trình viên game nè, lập trình viên ứng dụng nè, kỹ sư hệ thống, quản lý dữ liệu, chuyên viên quản trị và an ninh mạng, chuyên viên thiết kế phần cứng và những cái lính kiện, chuyên viên xây dựng và phát triển các ứng dụng truyền thông, chuyên viên cung cấp các cái dịch vụ và giải pháp về internet vân vân. Khi mà các bạn nghe tới lập trình viên hay thiết kế website hay là thiết kế ứng dụng trò chơi thì nó hơi xa vời đúng không? Nhưng mà trên thực tế đó chính là chuyên ngành của bạn sẽ học đó nên là không có gì lo lắng cả sau khi bạn học xong cái chuyên ngành đó
ngành khi mà bạn học và làm về ngành công nghệ thông tin á, thì không chỉ ở những thành phố lớn đâu mà ngay cả những cái thành phố nhỏ những cái thị trấn hay là những cái miền quê thì cũng sẽ cần những người học về ngành công nghệ thông tin vấn đề á, là nó có nhiều hay không thôi thường á, thì tất nhiên là công việc nó sẽ tập trung tại những cái thành phố lớn rồi và đối với bản thân mình á, mình tin rằng á, nếu mà bạn thật sự giỏi á, thì bạn sẽ không có bị thất nghiệp đâu công việc nào cũng vậy còn nếu bạn không giỏi á, thì nguy cơ là không chỉ ngành công nghệ thông tin mà những ngành khác bạn cũng sẽ thất nghiệp nó tóm lại theo cái đánh giá khách quan của bản thân mình khi mình nhìn thấy các bạn sinh viên học về ngành công nghệ thông tin sau khi ra trường á thì cơ hội việc làm của bạn nó sẽ cao ok vậy thì mức lương trung bình của người học ngành công nghệ thông tin là bao nhiêu tất nhiên là mình biết bạn sẽ tùy theo năng lực khả năng và vị trí cũng như văn hóa trả lương với công ty mà bạn apply vào nữa thế nhưng mà mặt bằng chung mức lương khởi điểm của những người học ngành công nghệ thông tin sau khi ra trường á nó sẽ dao động từ 8 cho đến 10 triệu đối với một sinh viên sau khi ra trường mà mức lương của bạn dao động từ 8 cho đến 10 triệu thì đó là một con số mình nghĩ nó cũng khá là cao so với mặt bằng chung của tất cả những ngành nghề khác nhưng mà đòi hỏi là bạn phải có kỹ năng nha không ít thì nhiều thì ít ra mà còn phải có kỹ năng về cái lĩnh vực đó thì bạn mới có thể điêu lương được con số từ 8 đến 10 triệu Còn nếu bạn ra như một tờ giấy trắng thì không thể nào bạn đạt được cái mức lương đó đâu Mình thấy con số từ 8 đến 10 triệu là một con số cao đối với sinh viên mới khi ra trường Nhưng mà cái điều này nó cũng dễ hiểu thôi bởi vì học ngành công nghệ thông tin đặc biệt khi các bạn học về lập trình web Các bạn học về code, các bạn học về thiết kế website nói chung là những cái đó nó rất là khó chứ không phải đơn giản gì hết nên cái mức lương đó là hoàn toàn xứng đáng và các bạn hỏi mình là học ngành công nghệ thông tin có khó không thì mình nói là học ngành công nghệ thông tin khó nhưng mà thực tế nó không khó đến mức mà chúng ta không thể học được học ngành công nghệ thông tin làm sao khó học bằng bác sĩ học về ngành công nghệ sinh học chỉ cần bạn tư duy một chút chỉ cần bạn cần cù của bạn sáng tạo một chút thì bạn có thể học được ngành công nghệ thông tin rồi các cái trường đào tạo ngành công nghệ thông tin tốt ở thành phố Hồ Chí Minh và ở Hà Nội hiện nay á, mà mà theo mình tìm hiểu được á, thì ở thành phố Hồ Chí Minh các bạn sẽ có một số trường như sau đó là trường đại học Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh trường đại học sư phạm kỹ thuật trường đại học công nghệ thông tin trường đại học khoa học tự nhiên còn ở Hà Nội thì mình có thể recommend cho bạn một số cái trường như là đại học Bách khoa Hà Nội đại học công nghệ giao thông vận tải đại học công nghệ Hà Nội đại học bưu chính viễn thông và đại học FPT cái khối thi và mức điểm đầu vào của ngành công nghệ thông tin là như thế nào về khối thi á, thì nó sẽ tập trung vào bốn khối thì tất nhiên là sẽ có trường ra họ sẽ rác vào khối này có trường thì khác khối kia khi mà các bạn xác định cái ngôi trường nào rồi thì các bạn hãy lên trang web của ngôi trường đó để xem thử là những năm trước nó xét tuyển vào cái khối nào thì mình tìm hiểu thấy được một số trường thì sẽ có bốn cái khối mà họ sẽ xét tuyển thứ nhất là khối a toán lý hóa khối a 1 là toán lý anh khối d là toán văn anh và cuối cùng là khối a 7 là toán hóa anh tuy nhiên đa phần các cái trường mà mình lên trang web của họ mình tham khảo ấy, thì mình thấy đa phần mình sẽ tuyển ba khối là khối a a 1 và khối d cái điểm xét tuyển đầu vào của ngành này nó như thế nào mình lấy một số ví dụ của một số trường đại học trên cả nước nha ví dụ như trường đại học bách khoa thành phố hồ chí minh thì năm 2020 thì họ lấy tới 18 28 điểm đại học công nghệ thông tin là 27,2 điểm đại học sư phạm thì 26,5 điểm đại học giao thông vận tải thì năm 2020 họ lấy 23 điểm có nghĩa là điểm trung bình đầu vào của ngành công nghệ thông tin nó sẽ dọn từ 25 cho đến 27 điểm thì đối với mình từ 25 đến 27 điểm là một con điểm cũng cao chứ không phải là thấp đâu nên khi mà các bạn có xác định thi và học vào ngành công nghệ thông tin hãy cố gắng lên nha và mình tin là nếu các bạn cố gắng thì các bạn sẽ làm được thôi người học về ngành công nghệ thông tin thì cần những cái yếu tố hay là những cái khó khăn gì á thì cái đầu tiên mình thấy cái yếu tố lớn nhất khi bạn học ngành công nghệ thông tin đó chính là tính chính xác và tỉ mỉ đặc biệt đối với những bạn mà học về lập trình học về thiết kế học về website á thì đòi hỏi cái sự chính xác sự sai số hầu như là không chắc là bài học cấp 3 không biết là các bạn có còn học Pascal không ta có nghĩa là lập trình á đại khái là mình muốn các bạn hiểu á, là khi mà các bạn học ngành công nghệ thông tin đặc biệt là những cái chuyên ngành đã liên quan về lập trình á, thì cái việc sai số là hoàn toàn là không bởi vì khi mà sai số thì tất nhiên là kết quả của nó nó sẽ không được như mong đợi nên là đầu tiên khi mà bạn học về ngành công nghệ thông tin thì mình nghĩ rằng là cái yếu tố tỉ mỉ và cái yếu tố chính xác của bạn còn phải có một trăm phần trăm cái yếu tố thứ hai mình thấy được khi bạn học ngành công nghệ thông tin chính là cái tư duy logic và biết phân tích à, hầu hết tất cả những sản phẩm của ngành công nghệ thông tin trước khi mà nó được đưa vào hoạt động á, là nó sẽ đều nằm trên một cái ứng dụng hết bạn không thể nào mà bóp nghĩa và không thể nào mà so mó được đa phần mà chỉ tưởng tượng thôi nên là bạn phải cần có một tư duy logic 
cũng như là biết phân tích hệ thống thì bạn mới có thể làm được tốt với ngành công nghệ thông tin liên quan đến vấn đề lập trình nha và một yếu tố thứ ba mình thấy nữa khi bạn học ngành công nghệ thông tin đó là bạn phải có một cái pc hay một cái laptop nó có cái độ dung lượng tốt ấy có nghĩa là đại khái là nó mạnh đó các bạn thì khi các bạn học chuyên về thiết kế bạn học chuyên về lập trình chuyên về website thì bạn phải cần trang bị cho mình những cái trang thiết bị đã đủ mạnh đủ tốt để trong cái quá trình học của bạn được diễn ra tốt nhất có thể thì đối với những bạn sinh viên năm nhất hay là những bạn không có điều kiện á thì cái đầu tư máy tính như vậy thì nó cũng làm có trở ngại nhưng mà nếu bạn cố gắng bạn đi làm thêm bạn kiên trì thì mình nghĩ là đó không phải là một yếu tố khó khăn gì đâu để nói về chấm điểm ngành công nghệ thông tin sau những ngành nghề khác á, thì mình chấm điểm ngành công nghệ thông tin là 8 điểm mặc dù cái cơ hội việc làm của ngành công nghệ thông tin mình thấy nó cao uh, học ngành công nghệ thông tin cũng thú vị chứ nó không phải là máy móc hay là lý thuyết không nó cũng có thực hành ở trong đó nó cũng khá là hay ở trong đó thế nhưng mà đây là một ngành học mà mình nghĩ rằng có cái mức điểm đầu vào nó cũng hơi cao nên không phải ai cũng có thể theo học được ngành công nghệ thông tin ngoài ra khi mà bạn học về ngành công nghệ thông tin và sau khi đó bạn đi làm á, thì cái công việc chính của bạn thì bạn sẽ giao tiếp nhiều nhất đó chính là với cái máy tính mà suốt ngày mà chị cấm đầu vào cái máy tính như vậy á, thì mình nghĩ rằng đây là một cái ngành nghề nó khá là khô khan nó không có được thú vị so với một số ngành nghề khác như là hướng dẫn viên hay là marketing nên là những cái người mà học và làm về ngành công nghệ thông tin á, thì đa phần mình thấy những người đó là những người ít nói và hay trầm tính một tí đó là những cái lý do mà mình chấm cho ngành nghề này 8 điểm còn bạn thì như thế nào qua những cái phân tích của mình và những sự tìm hiểu của bạn thì bạn chấm ngành công nghệ thông tin được bao nhiêu điểm hãy comment ở dưới cho mình biết với nha vậy là mình đã vừa review xong đến các bạn về ngành công nghệ thông tin hy vọng rằng là những cái thông tin mình đã cung cấp cho các bạn mình chia sẻ với các bạn thì nó sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn tổng quát nhất về cái ngành nghề này cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đừng quên like comment và cho mình một cái lượt đăng ký nha cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian xem vlog của mình ngày hôm nay bye bye và hẹn gặp lại các bạn tại những video lần sau bye bye